大家好，我是银狼，今天来玩个种田游戏。新入股我也玩过，当然游戏太干了，我觉得还是这种适合我。这游戏评价起来，画风可爱，而且有种莫名的欢快感，就像是捡到一把趁手的树枝那样快乐。我看主播后面后面也就觉得挺放松的，确实我的钱包也松了。这游戏挺不错的啊，就是小动物有点难抓，你别跑啊！种田游戏还得是种田啊！播种前需要先造土壤床，我打算建个三乘三的土壤床，这让我想起小时候玩的《牧场物语》，那时候最喜欢的就是挖矿。头头现在有九个无金种子，无金就是大头菜，大头菜能做榨菜。我误了，新手教程为啥种这菜？因为买王子游戏只能吃榨菜。总之，每次浇水都能看到成长阶段，这一点成长表现太棒了，而且很符合设定。忘说了，这游戏是有魔法的，主角遭遇海难，结果漂流到这里，其实是被魔法救上来的。目前我只会物理魔法，看我给藤蔓来一击。经过一天的努力，我把田地整理了一下，看起来舒服多了。顺手还买了点种子来种，这块地就是我的得意之作，因为六方了。说起来，昨天鱼挺难钓的，这种会发光的更值钱，也更难钓。钓鱼是有技巧的，鱼往反方向游的时候，不能使劲拉鱼竿，不然鱼就跑了。这几天我又去搞了点材料，田地还可以搞大一点，刚好五金也可以收获了，可以去集市售卖掉身上的东西。一只青蛙可以卖十五块，一个五金二十块，感觉还不如抓小动物赚钱。种田赚的太少了，所以我们养些鸡吧。这鸡走路是真慢，后来我才知道，这鸡不会走丢的，无论你跑多快，它都会瞬移过来。好了，鸡成了我农场的伙伴。由于害怕它单身会孤独，我又买了一只鸡。家看起来太丑了，我想装修下，可惜地板好像没解锁，只能铺个地毯。我去实验了魔法的力量，魔法真是实用啊！说巧我也只玩到了这，炫酷的魔法还没学。打完这几只怪，挖点矿回去升级工具，工具高之后也能附加魔法